Hello guys, how are you doing today? Hello, hello. Hello, teacher. How are you? Hope you're fine. Um, just let me see. Okay, can you guys listen to me clear? Is it clear? Claros? Clear. Okay, perfect. All right. Okay, cool. So um, as usual, guys, uh, we well, I am going to start asking you questions regarding to the last topic. So yesterday we saw model verbs. And we focus in two, which are uh, could and can. So yesterday we saw two model verbs, could and can. So let me ask you a question. What happened with the model verb could when I make it negative? Does it change anything or does it stay in the same way? What happened with the model verb could when I make it negative? What happens to it? Change. Change. So what's what what does it change? What it changes? The meaning or what? In negative significa no pude. Okay. And in positive? Eh, podría. Podría, of course. Thank you very much for that, Jocelyn. So, let me see. I will tell you we're going to have a brief practice, a small practice right now. And I will tell you a sentence. And I need you to write that sentence on the chat. So I will tell you in Spanish and you will have to write it in English, okay? Yes? Great. So I see that people are still connecting. So we're just going to wait like for them to connect to the session. So they probably, okay. So the sentence is, no pude ir a la fiesta. No pude ir a la fiesta. We are 10 people right now. So I'm expecting to receive nine answers. No pude ir a la fiesta. Write it on the chat, please. Thank you. I already received two answers. I got Jocelyn. Jose Alberto and Griselda. Okay, thank you. What about the others? Que hay de los demás? I'm still missing some of your answers. Now we are nine. Y se nos fue uno, ¿verdad? So we're nine right now. So I got Rina already. Okay. Thank you very much. What about the other ones? I got Vanessa, okay. I got Sofia too. Okay, what about the others? Well, let me tell you that Jose Alberto y Griselda se nos confundieron y utilizaron can. ¿Sí? And we were talking y estábamos hablando de no pude. Y no estábamos diciendo no puedo. Uh, sí. Ok. Uh, igual, este, no sé si me faltó la parte eh, determinante. I yes. can go to the, yeah, to the, yeah. Yes. Ok, Marce también se nos confundió y utilizó can. Okay, couldn't go to that party, okay? Now, let's move on to another one. Vamos a ver otra. ¿Puedo comer pizza? 
¿Puedo comer pizza? ¿Puedo comer pizza? Ok. Ok, I got Vanessa. I got... Ok. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Cómo que sí o no, pues? Jocelyn. Ok. Ok. Julia. Ok. Jocelyn. Rina, Griselda, Stephanie. Sofía. Ok, Sofía. You change. Ok. Let me see. Marce, ok. Jocelyn. Ok. All right, so let me tell you. In English, uh, what I said was, ¿Puedo comer pizza? So that was a question. Era una pregunta que se dice, ¿Puedo comer pizza? Yo no dije... Yo puedo comer pizza. So la entonación, la entonación es diferente. O yo podría haber dicho, puedo comer pizza. Pero yo dije, puedo comer pizza. So entonation, the entonation there is helping you to understand if I'm talking about a sentence or if I'm talking about a question. So in that case, only, únicamente... Tenemos a Julia Yesenia that got it correctly. Jocelyn con Jocelyn with the Y got it correctly. Margarita también. No, no. Rina Margarita. I can't tweet. No, that's not correct. Griselda. No, it's not. Sofía por un ratito se nos descarrió y luego dijo que no y la puso correcta. Then Marce. That's fine. That's correct. And Jocelyn with the J, Stephanie. Can I eat pizza? Okay, so we are fine there. So that's perfect. Now, let me see. Uh, we're going to... Sure. Yes, José Albert. Eh, en este caso, eh, utilizaríamos lo que es can, ¿verdad? Para iniciar la interrogante. Yes, because that's a question. Porque es una pregunta. Y creo que allí fue donde se confundieron la mayoría. Porque no escucharon la entonación. Si yo hubiese dicho, puedo comer pizza, es diferente a, a lo que yo dije que fue, puedo comer pizza. So it's different even in Spanish. Okay. So we have to be careful on that. So let me see. We're going to the last part. Vamos a hacer la última. And in this one, it's going to be the following. It's going to be... Uh, let me see. Um, ¿Podríamos nosotros ir al museo? ¿Podríamos nosotros ir al museo? ¿Podríamos nosotros ir al museo? Excellent, Saul. Jocelyn, okay. Jose Alberto. Rina. Stephanie. Julia Griselda. Jocelyn. Marce. Okay, that's perfect, Marcy. That's good. Ah, Vanessa, there, eh, I don't know, no sé si es algún error, pero veo que utilizaste to. I see that you use, que utilizaste I, y luego utilizaste we. So that's not possible. No podemos utilizar to pronounce. We cannot. Could we go to the museum? Okay. Espero que nadie sea de los que ve cómo le envía el primero para luego solo ir copiando y pegando, ¿verdad? Okay. 
Okay, perfect. Okay, I see that the majority of you, uh -huh. the majority of you got it correctly. So that's 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 good. I mean, you uh, were able to identify that we were talking about the personal pronoun we, and that you were also uh, able to identify or to use some vocabulary. That's perfect. That's amazing, actually. So today, guys, we are going to see, today's topic is going to be about A and some and any. And also, we are going to see the zero article, if we still have time. So we are going to go to that presentation. So just let me, let me, let me share the screen with you so you can all see it. Okay, great, so we are there. All right, so here we have it. So as you can see there, we have A, N, some, and any, okay? So today we are going to try to understand how to use that. We have the zero article too, zero article. Eh, espero que todos estén estudiando para el jueves, ¿verdad? I'm telling you again. On Thursday, exam. I hope that everyone is studying at home, okay? So, let's move on and let's see what we have for today. First of all, we're going to try to understand. Vamos a tratar de entender how we use A and N. So, Jose Alberto, can you please help me reading this general information, this part that we have here, and those examples? And, and. use A and uh -huh. which are countable now. Mm -hmm. My brother has a dog and my sister has a cat. Mm -hmm. There is an accident on the corner. On the corner. Okay, thank you very much. Now, Saul, can you help me, Saul, reading this part? The A part. A is used with the next word that with a consonant song. A book, a guitar, a friend, a university. Okay. Oh, keep on doing, I'm sorry. The start of the word university sound you two song like mm -hmm. you a consonant song. Okay, thank you so much. So as it says there, we are going to use the letter A when the next word starts with a consonant sound. So we have a book, a guitar, a friend, a university. So here we have an exception. Aquí tenemos una excepción, and I need you to pay attention to that. ¿Por qué utilizamos una A, en este caso, si la siguiente palabra no inicia con una consonante, sino que es una vocal? As it says here, sonido de consonante. So when I pronounce, cuando yo pronuncio la palabra university, University. So that's why, por eso dice between parentheses, it says the start of the word university sounds like you. Que es un sonido de una consonante. So that's why, even though, even though it starts, Carla, you have a question, Carla? Yes. Uh, the letter eh, you mm -hmm. eh, no, no se pronuncia como como you la u like you uh -huh. yeah like you mm -hmm. so what was no, la, la u se pronuncia eh, como you you yes y university es como un sonido de vocal uh, I, I don't I don't understand what you mean. No, no, no entiendo tu pregunta. It's like 
es que vaya, usted está explicando que el A se, 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 pro, eh, se ocupa cuando hay una, un sonido de consonante. Uh -huh. Pero en ese caso, university, usted dice que tiene un sonido como, como consonante, pero para uh -huh. mí es como de la vocal U. O oh, from the letter U. Ajá, de vowel. The, the vowel, ok. So that's why, es por eso que estaba diciendo que esta es una excepción. Es una excepción que a pesar que inicia con una vocal, cuando lo pronunciamos el sonido que tiene es similar a U, que es el sonido que hacemos cuando nos referimos a la vocal. U. Uh -huh. Esto que se ve acá no es que me esté refiriendo al pronombre you. Porque cuando lo pronuncio, incluso esto, esta Y no se pronuncia you, sino que you, como la vocal, like the vowel. See, that's why, por eso es una excepción. That's why it is an exception. Y únicamente en esa palabra, en that word, Vamos a utilizar esa excepción de usar la letra A, even though it starts with a vowel, aunque empieza con una vocal. Mm -hmm. I hope. I, Entonces es la única palabra. Yeah, todo. that's that's the only one that we have. There's no more exceptions. Mm -hmm. Okay, thank you. Okay, now that you that you were talking, can you please help me reading N? Carla, can you help me? Uh, and N is used when the next word starts with a vowel sound. With a vowel sound. Mm -hmm. An apple, an ice cream, an orange, an hour. The, the letter H in this word is silence so so it sounds like it start with a vowel yeah okay thank you yes saul so the same exception that we have here la, la, la misma excepción que teníamos con a tenemos otra exception with n porque cuando yo pronuncio an apple so yo estoy pronunciando a vowel sound o oh, la siguiente palabra inicia con una vocal. But what happens with when I say yo cuando quiero decir una hora? So I say an hour, an hour. So when I pronounce that, cuando yo pronuncio eso, la letra H se convierte en una letra muda o silenciosa en that case. Porque cualquiera podría decir, hey teacher, pero la letra H es una consonante. Yes, that's right. Es una H. So, cualquiera podría confundirse y utilizar una letra A. But, when it comes to pronunciation, cuando viene a la pronunciación, and when I make the pronunciation of that, I say hour. So, I say like a vowel. I, it starts with the sound of a vowel. Inicia con un sonido de una vocal. So, that's why we make the exception. Hacemos la excepción y agregamos N. So we say an hour. An hour. That's the way we say it. Okay? So I hope that you are understanding this part. So let's move on to the next part. In the next part, we to try to understand some in any. Okay? So in this part, I will need Jocelyn with the Y. Can you please help me reading the this this part okay we use some uh, and any with plural nouns and uncountable nouns mm -hmm. so we generally mm -hmm. generally use General. in positive sentence any is generally used in negative sentence in negative sentences okay so this is what we have to remember eso es lo que quiero que se recuerde some Lo vamos a utilizar solo para positivos. Positive sentences. En any, any lo vamos a utilizar para negativos. Y más adelante vamos a ver que también lo podemos utilizar con preguntas. Ok. 
So negative and questions, okay? Now, let me see. Um, Sulma, can you help me, Sulma, reading the first two, los primeros dos examples that we have here? I have some information for you about playing, uh, click to, par to Paris. Mm -hmm. I don't have any information for you about flying to Paris. Okay, so como podemos ver acá, en el primer ejemplo es la misma oración, so look, one is positive and one is negative. So in the first one, we say, I have some information for you about flights to Paris. ¿Cuál es el, el, el noun here? Information. Sí, es incontable. ¿Por qué? Yo no lo puedo contar. La información no la puedo contar. So then, cuando viene la parte de negative en, en la positiva, aquí utilicé some. I used some here. Why? Because it's positive. Then, I want to make the same sentence negative. Hacemos la misma negativa. So I say, I don't have any. Ya no voy a decir I don't have some. No. Because we know that any, we are going to use it for negatives. So I say, I don't have any information for you about flights to Paris. Okay. Now, let me see. Can I have a volunteer for the, the next two examples? Jose Alberto, thank you very much. We meet some friends for drink after work yesterday. Okay. Positive plural con countless. I didn't <clears throat> see any friends there on Tuesday, Thursday. On Thursday. 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 Okay, no problem. So as we can see here, in the positive, we have the noun here is friends. And because it is positive, we are using some. We met some friends for drinks after work yesterday. Then negative, I didn't see any friends here. There, I'm sorry, there on Thursday. Okay. Now, Vanessa, Gabriela, can you please help me with the last two? I think he will have some time to speak to you today. Mm -hmm. I don't think he will have any time to speak to you today. Okay, thank you very much. So, what, the reason why we're checking all those examples, la razón por la que estamos viendo estos ejemplos es para que entiendan that some only for positives, únicamente para positivos y any, negativos y preguntas that we are going to see later on, que vamos a ver más adelante. Desde ya les digo, existen exceptions, hay excepciones que también las vamos a ver más adelante. Okay, so if, if there's no questions in this part, here we have Sofía. Yo sí tenía preguntas. So what's your question? Uh, did in the second part, I didn't. I, I didn't. didn't. Mm -hmm. En esta parte, didn't es un auxiliar que me pone al verbo automáticamente en pasado. Yo, cuando yo digo I didn't see, es como que yo diga no vi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Okay, you are going to see that, eso lo van a ver probably in the next module, probablemente en el próximo módulo, eh, the past tense, el, el pasado, okay? <clears throat> so here we have some other examples, like with some and any, that says that they usually determines both plural countable nouns and uncountables. So we have some other examples here. I draw some 
pictures. There isn't any milk in the refrigerator. Pictures, plural countable noun, milk, plural uncountable noun. Okay, so right now, por el momento, solo quiero que se enfoquen en some and any. Lo de plural, en, en, lo de countable noun and uncountable noun, eso lo vamos a ver mañana. Okay, so now I, I just want you to focus on some and any. Okay, so is there any questions so far? So far, so good? Okay, let's move on then. In here we have, use any in negative sentences and questions. Aquí venimos con las preguntas. That's why I was telling you before that any, we can also use it for questions, okay? So we can we we have to use it in negatives and we also use it in questions. Those esas son las dos formas de utilizar any. Negatives and questions. So let me see uh Saul can you help me reading the negative sentence? It doesn't need any stance. He doesn't need any stamps. Thank you. He doesn't need any stamps. Thank you. Now, let me see. Iris Yvette, help me reading the first question. La pregunta, la primera. Do you have any friends in Chicago? Do you have any friends in Chicago? Remember intonation. Hay que recordar la entonación de pregunta, okay? Sofia, can you help me, Sofia, reading question number two? Is there any pollution in your city? Is there any pollution in your city? Okay, so as you can see, every single time, uh, when we say something like, do you have any? ¿Qué significa ese any ahí? Si yo tengo la pregunta, do you have any friends? ¿Tienes algún, algún o algunos amigos? Y si yo digo, is there any pollution in your city? ¿Hay alguna contaminación en tu ciudad? So that's what we're saying. So, is there any word? ¿Hay alguna palabra que no entendamos del vocabulary there? Pollution, contaminación, Carlos. Stamps. Stamps, estampillas. Okay, so if we don't have questions regarding to that, we're going to move on to the next part because we have a lot of information regarding to that. Y aquí vienen las exceptions, ¿verdad? Now, les voy a pedir a todos que presten atención, de lo contrario se me van a perder. So pay attention. Now, habíamos dicho anteriormente que son... We use it for what? We use some in what situations? Plural. In plural. Okay, what else? In which cases do we use some? In positive. Okay. We use it in positive sentences. But, aquí viene la excepción. En dos tipos de preguntas, las cuales son offer, offering and requesting, que son de ofrecer y solicitar. En estos dos casos, no vamos a utilizar, ¿cuál utilizábamos para preguntas? Vamos a ver. Any. 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 Ok, en este caso. What's that? Let me see. Oh my God. Oh. But I lost control. Can you see the slide, guys? Oh, ok. Here it is. Ok. Never mind. Ok, I was saying that para las preguntas utilizamos any. But, in this case, en este caso, Vamos a utilizar para esos dos tipos de pregunta 
some. Solamente para esos dos. When you offer, cuando usted ofrezca, o when, when someone offers, and when someone requests, cuando solicita. So we have a question. Would you like some bread? ¿Te gustaría un poco de pan? Would you like some bread? En ese caso, alguien le está ofreciendo algo a usted. O le está diciendo o le está ofreciendo pan en ese caso. So that's why in those situations, en esa situación yo voy a utilizar some. What about situation number two? Could I have some water? Cuando yo digo eso es, ¿podría darme un poco de agua? Could I have some water? Yo le estoy pidiendo o solicitando a alguien eso. So in those two situations, I will not use any, even though, aunque yo ya sé que para preguntas yo uso cuál. Any. Any. Pero solamente en estas dos situaciones, aunque son preguntas, yo voy a utilizar some. So we have to be careful on that. Prestar atención. Ok. Pero solo si son plural. What? Or, eh, que, si la pregunta va para, para plural, plural. Para plural. Mm. Eh, do you mean plural noun o plural de personas? De personas. No, I mean, eh, puede ser plural o singular, porque en este caso yo tengo could I have. So es para mí, pero yo podría decir could we. Could we have. Eh, could... No, el, eh, digamos que fueran mm, manzanas. Eh, Entonces, ¿y si, so, si solo fuera una manzana? Uh, I mean, I, I, don't, I really don't understand. Oh, do you mean, en este caso te refieres a contable nouns and incontable nouns, contable e incontable? Sí. Sí, ok. En ese caso, sí, eso cambiaría. Porque en este caso estamos hablando de incontables. El pan en inglés es incontable, aunque para nosotros en español, nuestra lógica de español nos dice, pero si yo el pan lo puedo contar, vea, dos semitas, tres semitas, cuatro semitas o whatever. But in English, we cannot. En inglés no se ve de esa manera. Or water. En este caso, el agua es incontable. Ok. So thank you for your question, Carla. Muy buena observación. Sí. En ese caso, solo con incontables. Ok. Thank you for that. So, uh, let me see. Now, exception number two. La segunda excepción. What does it say? ¿Qué dice? En este caso, ¿cuál utilizábamos para positive? ¿Alguien se recuerda cuál utilizábamos para positive? Some. Some. Okay, some. yes, we use some, but en esta, en esta oración, si yo digo, I refused to give him any money, me rehuso a darle dinero. Aunque yo no veo ningún auxiliar ahí que me lo esté haciendo negativo, no hay nada ahí que me esté diciendo eso es negativo. Pero el verbo rehusarse automáticamente me le da un sentido negativo. Si yo digo me rehuso, es que automáticamente yo estoy diciendo no, no le voy a dar porque me rehuso. Entonces, por eso es una, por eso es una eh, exception, porque aunque yo no tengo ningún auxiliar, que me esté diciendo ahí, yo no veo la palabra not. Si sí sabemos que en inglés la palabra not la utilizamos para negativo, right? Si sí, todos sabemos eso. En este caso, okay. 
no estoy viendo ahí ninguna palabra not, no estoy viendo ningún auxiliar que me diga que es negativo, pero aunque la oración pareciese positiva, porque si yo la veo, la veo positiva, but el sentido de la oración que me le da ese verbo me lo hace negativo. Por eso yo uso any. Ok, so si yo tengo esto, I refused to give him any money. Es como que yo estuviera diciendo, I didn't give him any money. ¿Sí? En este caso, yo automáticamente diría, pero si ahí está, está en pasado. Y yo tengo la palabra not contractada ahí. Entonces, ahí sí, sí hace sentido. Pero el verbo rehusarse, refused, automáticamente me le da el sentido negativo. So, con estas excepciones, do you guys have any questions so far? Preguntas hasta el momento. No questions, no hay preguntas. Podría usar en vez del refuse never. I never to give him any money. I never to give him any money. No. Uh -huh. No. ¿Por qué? Porque si yo digo, I never give him any money, es como que yo dijera, eh, I mean, I mean, let, let, me, let me try to, to explain you this. If I say, I never, lo voy a escribir acá, so we can, we can see it. Let me see, I never give him ¿Cómo decir yo nunca le daré dinero? Algo así. If I say, si yo digo algo como nunca le doy dinero, o nunca le daré, porque aquí estoy diciendo nunca le doy. Si yo digo nunca le daré, me falta un auxiliar ahí. En ese caso, porque yo tengo, I never give him any money, el mismo sentido, o sea, volvemos a lo mismo, el sentido... Eh, de la manera que tú me lo estabas diciendo, tú le estabas agregando el to. I never to give him. Y eso sí no es posible porque ese to desaparece. Si te fijas acá, yo no puse I never to give him. Si sí, yo puse never give him, ¿ok? okay. But en este caso, si yo digo I never give him any money, sí es correcto. ¿Por qué? Volvemos a la misma excepción y estamos diciendo nuevamente que no le doy dinero, nunca le doy dinero. So, el sentido, el sentido que tenemos ahí es negativo. Aún uh -huh. cualquiera me podría decir, pero la oración está positiva. Sí, tiene razón, pero el sentido es negativo y por eso utilizamos any. So, good observation, muy buena observación. Entonces, ¿hay algún otro verbo aparte de Refuse. Refuse. Y de, y de el auxiliar never. Never. Que también, que never. También negativo. Eh, sí hay otros como, eh, recuerden, estos solo son verbos eh, que me dan el sentido negativo. Todo aquello que tenga que ver con un sentido negativo, es como si yo digo me re rehusarse, otro que sería, it will be something like uh, a sinónimo, un sinónimo de eso sería... Como, como yo rechazo. Rechazar, reject, uh -huh. re que sería reject. I reject, rechazo, reject. That will be a good example. Todos aquellos verbos que me den el sentido negativo... Todos esos verbos van a seguir la misma exception. The same exception. Excluir. I exclude. Sí, todos. Todos. O sea, es únicamente que le den el sentido negativo. Todos aquellos verbos que me den el sentido negativo siguen la misma excepción. De lo contrario. Y si le no. ponemos el sum, está malo. It's bad. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el sentido negativo. O sea, 
a ustedes les puede parecer como que no está malo. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La oración se ve positiva. Y ahí nos podemos confundir. Porque podemos decir, pero si está positiva. Sí. Porque pero... no lleva el don. Exacto, porque no lleva nada que me lo haga ver negativo. Entonces, por eso les decía, hay que prestar atención a las excepciones, porque si no, nos vamos a confundir. ¿sí? Todo aquel verbo que me dé un sentido negativo va a seguir esa excepción. Si yo pongo son solo porque yo veo que no está negativo, gramaticalmente estará incorrecto. Si ¿Sí? grammatically will be incorrect. So, Saúl, I saw that you raised your hand. Vi que levantaste la mano. Do you have any question? Sí, sí, también era la misma pregunta sobre el permitir algo o no permito algo. Ah, ok. Ok, perfect. So, do, do we have any question? ¿Alguien más tiene una pregunta de estas exceptions? Or is it clear? Estamos claros. Clear. Ok, that's perfect. So we're going to move on to the next part, which is the zero article. El cero artículo. The zero article, o el artículo cero. What's that? ¿Qué es eso? El artículo cero es cuando nosotros omitimos utilizar the. Cualquier artículo, ya sea a, en, or the. ¿Por qué? Porque existen reglas que nos vamos a aprender today. So as it says here, the zero article in English grammar, the term zero article refers to an occasion in speech or writing where a noun or noun phrase is not preceded by an article, a, and, or the. The zero article is also known as the zero determiner. So in general, no article is used with proper nouns, mass nouns, where the reference is indefinite or plural count nouns, where the reference is indefinite. So, alguna palabra que no entendamos here? Vocabulary, no? Nom. Known. Known. Noun. This is noun. Men's noun. 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 Yes, this is noun. So I don't know. Any other question? Algun noun? What is proper nouns and mass noun? Proper nouns son, eh, en gramática la llamamos proper nouns a los sustantivos propios, es decir, cosas propias en mass nouns. Le llamamos eh, sustantivos masivos, aquellos que se unen. Son más de tres palabras que al unir las tres palabras tenemos un solo significado. Mm -hmm. A eso le llamamos mass nouns. But eh, esas cosas las van a ir viendo en otros módulos because son de intermedio avanzado. So speech. Speech le llamamos eh, al... Eh, I mean, I don't know how to translate that. It's like uh, discurso o habla eh, o en el, en el discurso, en the speech. Nos referimos cuando alguien habla. Por ejemplo, si usted va a dar una conferencia, usted va a dar su, usted va a dar su speech. Usted va a hablar. That's the speech. Parte del habla. Ok. So, Sería como un discurso o ponencia. Yeah, that's the speech. Si yo le digo, ok, eh, ahora quiero que Saúl me dé su speech. Y viene él y empieza a dar su speech, a exponer, ponencia, he's speaking, speaking, speaking. That's a speech. So, Rina Margarita, phrase es una frase. Phrase, frase. Ok, so let's move on to the next part. And here we have the rules. Aquí tenemos las reglas. So, it says... The use of no article. ¿Cuándo es que no vamos a utilizar un article? And we have number one. So jostling with the why. Help me reading rule number one, please. We use no article with proper names. 
with proper names. Con nombres propios no utilizamos articles. So yo no puedo decir a Sarah. O yo no puedo decir de Sarah. La Sara, ¿verdad? Como decimos en español. La Sara. La... ¿Qué? La Ana. Todos esos nombres. En generalmente en español lo usamos así. But in English is not possible. So we say Sarah is my cousin. Nunca voy a decir de Sarah, a Sarah, nothing like that. So where's Grandpa Michael? So you know voy a decir where is the Grandpa Michael? No. Or where is a Grandpa Michael? No. Porque me estoy refiriendo a un nombre propio, Saúl. Y en el caso de algún objeto? An object. Eh, pero en este caso nos referimos a Nombre, cierto, 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 no, no. Nombres propios. Sí, we're going to go. Nombres propios, like country, sí, nombres, todo lo que sea propio. Pero en este caso, específicamente a los nombres. Sí, ya vamos a ver qué es lo que sucede con los países. So, let me see. Um, Sofía, help me reading rule number two. We use no article with uncountable nouns when we are referring. Referring. General, referring. Sorry, in general. When we uh, when we are referring general, it it means that we are talking in general. Estamos hablando en general. So no utilizamos countable noun or, or article con. Cosas incontables o sustantivos incontables cuando nos referimos de forma general. Estos son los errores mayormente cometidos cuando ustedes están aprendiendo inglés. Cualquiera aquí me podría escribir el agua. The water is important. ¿Sí? Cualquiera podría decir, si yo le digo, escríbame, el agua es importante. Automáticamente usted escribiría, the water is important. Is an important resource. Pero en este caso, como yo estoy hablando de forma general, yo voy a decir, water is an important resource. ¿Cuándo sí podría agregarle el da? Cuando yo Water. hablo de algo específico. Por ejemplo, si yo digo, the Niagara, let me see Niagara. Falls water. Or if I say, let me see, the water of the school is bad. ¿Por qué aquí si sí le puedo agregar el da? Simple, porque yo estoy hablando de una cosa específica. En cambio, cuando yo estoy hablando de esa misma cosa, pero en forma general, sin mencionar nada, yo no debo utilizar un article. Sí estamos claros. Are we understanding? ¿Estamos entendiendo esa parte? Yes. Yeah. Great. Yes. Entonces, si es, si es mi agua, digamos, eh, de Carla's Water. Mm. Mm, in that case, no puedes decir the Carla's water, porque en ese caso eh, ya el agua ya no está siendo el sujeto de la oración, sino que eres tú como Carla. ¿Sí? Es Carla's water. ¿Sí? Porque ya no estás refiriéndote a, sí estás hablando del agua, pero gramaticalmente eh, el sujeto o, o como inicias la oración es con tu nombre, Carla. Y como tu nombre no puede ser, no puede utilizar eh, article, y venimos a la, a la regla anterior, porque es nombre. Y en el ejemplo de, de Niágara. De Niágara Falls. En ese caso, nos referíamos a las fuentes, el agua de las fuentes. So, ahí utilizamos Niágara porque nos estamos refiriendo a el agua específicamente de las fuentes del Niagara. Es por esa razón. 
Pero en tu caso, cuando decimos Carla's water, es porque estamos utilizando al inicio de la oración un nombre propio. That's why we can't. Y Niagara no es un nombre propio. Suena como un nombre propio porque son las, las fuentes de Niagara, pero en inglés son utilizadas, en ese caso, gramaticalmente hablando, es utilizado de una forma específica, aunque sí es un nombre propio. It's confusing, es un poco confundido, la gramática es así. The grammar... es, como, es como sí, pero no. <laughs> like that. Sí, pero no, something like that. So, para que quedemos claros en esa parte, es porque eh, en ese caso, cuando, eh, incluso en español tenemos esa regla. Cuando a una cosa o a un nombre propio, a un lugar que es un lugar propio, lo ponemos en mayúscula, eso significa que lo primero que estamos tomando es nombre propio. Si yo lo pongo en minúscula, significa que en ese caso está actuando como otra cosa diferente. Es por eso que hay veces esos pequeños detalles nos pueden hacer la diferencia en cualquier idioma. So I don't know if that's clear. No sé si, si eso despeja tu duda o estamos todavía ahí con la duda. Clear. Ok. You don't sound too confident. No suena como sí, sino que sí, like that. But it's fine. I mean, we're going to be understanding that. Like, once you use it, una vez se convierta esto ya como algo normal, lo hacemos automáticamente sin pensarlo. Ya cuando English is part of your life, you do it sin pensarlo. Ya no va a estar pensando en las reglas, sino que el inglés fluye normalmente. So, let's go with rule number three. Vamos a ver la regla número tres, eh, Zulma. We use no article with white plural constant nouns when we are referring in general. Okay, now. We go, this rule is pretty much, es casi similar a la que acabamos de ver. So in this case, we talked about countable nouns. Estamos hablando de contables. Y aquí arriba hablábamos de incontables. So when we say, cuando nos referimos al plural, plural de los contables, plural countable nouns, y nos referimos, obviamente, de forma general, yo no voy a utilizar... Eh, article because I'm saying dogs are commonly referred to as men's best friend ¿Sí? diferente fuera si yo digo the dog of my house is happy el perro de mi casa es feliz porque yo estoy hablando de el perro de mi casa so ya no estoy hablando de forma general. Estoy hablando específico. ¿Sí entendemos? Yes. Great. Perfect. So let's move on to the next one. Iris Ivet, number four. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I click on the wrong button. Le apreté el botón que no debería de haber apretado. So just give me a moment. Okay, there we have. Iris. We use, we use no article with the names of language. Language, okay. With the name of the language. ¿Qué significa esto? Si usted se va a referir a un idioma, nunca va a utilizar un article. So we say Chinese is not more difficult than other languages. Chino no es más difícil que otros idiomas. Or if I say, I like to speak French. Sí, nunca. Yo no voy a decir the Chinese or a Chinese, porque si yo utilizo eso, cambia drásticamente. Sí. 
si entendemos esa regla. Yes. Great. Espero que todos estemos entendiendo. Why? Porque esto viene en el examen. Si no lo entiende ahorita, después se va a quedar con la duda. Mejor hable ahora y no calle para siempre. ¿verdad? Ok. So, Tengo, yo no me quiero quedar con la duda, teacher. En donde dice, it like, eh, está contractado. Okay. It's contracted. Lo que está contractado ahí es lo siguiente. I would. That's I would. Me gustaría hablar francés. I would. So we say I'd. I'd like to speak French. That's the contraction that we have there. Thanks. So, uh, Jose, now that you were talking, tell me with number five, please. We use no article with the name of of milk. Mm -hmm. Okay, what does it mean? Que significa con los, con los tiempos de comida, no utilizo article. Yo digo, what would you like for breakfast? ¿Qué te gustaría para el desayuno? What would you like for breakfast? Lunch is ready. Eh, es por eso que le digo, la mayoría de ocasiones cuando estamos aprendiendo inglés tendemos a cometer estos errores y agregarle artículos a todo lo que se nos venga a la mente. So that's why we're learning the zero article. Es por eso que es importante saber utilizar el zero article so we don't make those mistakes. So para los tiempos de comida, yo no utilizo article. So lunch is ready. I felt sleepy after dinner. Y aunque cuando usted los traduce, por ejemplo, en la última es como I felt sleepy, me sentí adormitado después de la cena. ¿Sí? Cualquiera diría, pero si yo estoy diciendo la cena, ¿por, ¿por qué no le puedo agregar da? Da dinner. Son cosas gramaticales del idioma. That's why we have to... Uh, remember in that way. Por eso es que lo tenemos que aprender. Teacher, y I felt sleepy after dinner. Eh, se puede decir en español como una traducción eh, después de cenar. After, after dinner, sí, después de cenar. After dinner. Mm -hmm. Sí, porque el verbo, el, el the dinner también se puede utilizar como un verbo. So we can say after dinner, después de cena. Mm -hmm. Now, uh, let me see. Uh, rule number six, a volunteer, voluntario. Well, let me see. No. Uh, Marvin Marroquín. Vamos a ver Marvin. Let's see Marvin. We use no article with the names of games or sports. Okay, now we come to the sports of the games. When we have games or sports, we are going to, we are not going to use articles. So we have baseball, we already saw soccer, tennis, swimming, uh, dancing, skin, we already... Football. I'm sorry, what? Football. Football, yes. Football, soccer, and all those. When we refer to name or with the name of games or sports, we don't have to use articles. We have an example here. Baseball is the king of sports in the Dominican Republic. Carla. Eh, en, cual, en cualquier orden, digamos, si béisbol va en medio de la oración. In that case, puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar en ese caso? Si en, el, en la situación, en este caso es porque yo estoy hablando de una forma general también. Yo digo béisbol. Baseball is the king, es el rey del deporte en República Dominicana. Pero cuando yo digo baseball, ese baseball puede llevar implícito 
muchas cosas. ¿Por qué puede, puede ser posible que hayan muchos equipos de béisbol en Dominican Republic, en República Dominicana? Pero como yo me estoy acá refiriendo en forma general, por eso es que no uso el árico. Pero podría ser que si yo me refiero a un equipo específico de béisbol en República Dominicana, ahí sí yo puedo utilizar da o puedo utilizar a o puedo utilizar en dependiendo la circunstancia o contexto. Así como aquí, digamos, un equipo eh, la alianza, un ejemplo. Yeah, like we can say that, like for example, like football of, I mean, Alianza is not a, it's, it's just, a, it's not a sport, no es un deporte, sino que es un, un equipo in that case, but, mm. Mm, but yes, I mean, your question was, tu pregunta era que si sí se puede utilizar si ven medio, sí, hay, hay situaciones en las que podemos encontrar The baseball, but como les estaba diciendo, nos estamos refiriendo a algo específico o que un equipo específicamente de, de baseball, de Dominican Republic, de República Dominicana, eh, eh, nos estamos refiriendo a ese específico equipo de baseball. So, uh, Saúl, I saw that you raised your hand. Do you have any questions? En el sentido de decir que el rey de los deportes es el béisbol, ahí sí, ahí sí se usaría el artículo. Sí, ¿por qué? Porque nos estamos refiriendo que al rey. Oh, al rey. The es the, that's why, yes, the king. Yeah. So, ¿hay alguna pregunta? Sí, sí, sí. Bueno. If there's no questions, guys, eso va a ser todo por hoy. That's going to be all for today. I hope you understood. Espero que hayamos entendido. And uh, remember, if you have questions, si tienen preguntas, sin miedo. Estamos acá para ayudarles. Si usted no entendió algo, yo puedo ayudarle. Text me or on the chat o en el grupo. ¿sí? So we are there to help. So if there's no questions right now, It's going to be all for today. Yes, we have classes tomorrow. Aunque mañana eh, es asueto para la mayoría, en nuestro caso no, porque no trabajamos bajo el reglamento del Ministerio de Educación. Mm -hmm. That's why. So we have classes tomorrow. Jocelyn. Thank you, teacher. Tengo una pregunta acerca de la plataforma. Mm -hmm. Fíjese que terminé la plataforma, pero me da un mensaje que dice que solo estoy como oyente y que no tengo derecho a certificado. Ok, en ese caso necesito que me envíes toda tu información, es decir, tu nombre completo, tu correo y una eh, captura de lo que sería eh, lo, que, lo que te da la plataforma para yo poderlo enviar a Recursos Humanos el día de ahora y que el día de mañana te aparezca solventado, porque de lo contrario vas a tener problemas ya que solo nos quedan dos días más. Gracias, Ichi. Ok, Julia. Buenas noches, teacher. Fíjese que yo tengo el mismo problema que ella, solo que yo pregunté y me dijo el que, al que la persona que le pregunté que ellos me van a resolver ese problema. No sé si tengo que volverlo a enviar, ¿verdad? Porque tengo uh -huh. el mismo problema que ella, que dice que solo estoy como oyente. ¿Cuándo enviaste la información o cuándo te dieron esa información? Yo realmente, cuando enviaron el link para de, de Zoom y lo de la plataforma, yo le envié al caballero que envió la información, las capturas de lo que a mí me parecía. Y él me dijo que que eso se iba a arreglar posteriormente, que el certificado se me iba a entregar, pero ya no me pidió ningún otro tipo de información. Si hasta el momento tú sigues viendo la misma información, significa que no se te ha resuelto. Por lo tanto, si, si sigues viendo el mismo error en la plataforma, necesito que hagas lo mismo que Jocelyn, enviarme la información para yo comunicarme directamente con la persona encargada de nuestro grupo. Por ok, perfecto. Yo la envío. Gracias. Perfecto. Ok, so, ¿alguien más está teniendo la misma situación? Yo no sé dónde se ven los certificados, porque es mi eh, primero. Así nos aparece siempre, por lo general. 
como que no tenemos derecho a un certificado, pero posteriormente se contacta con nosotros y nos envían a través de un enlace. Por correo. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Carla, en ese caso... Ok, Carla, en ese caso en la plataforma eh, te tiene que aparecer como eh, obtener mi certificado. Generalmente así aparece, obtener mi certificado cuando ya terminaste toda la plataforma y has alcanzado el, el nivel que ellos te piden. Y ahí puedes descargar tu certificado donde dice que tú cursaste ya el módulo. Si no aparece y si no tienes esa información también... Eh, podemos ayudarte para ver de qué manera se contacta con soporte técnico y ayudarte de esa manera. Ok, y teacher, fíjese que yo tuve un inconveniente con llenar la solicitud otra vez para el, para el módulo 3 y porque no se me enviaba y lo mandé hasta ahora, el, pero el que era como escaneado, uh -huh. no sé si hay algún problema. En ese caso, sí tienes que comunicarte con la persona que está encargada de tu proceso y hacerle saber la situación. Porque ah, okay. eso sí es algo administrativo, ya no, no, no sé mucho de eso. Bueno, gracias, teacher. Ok, so if there's no any other question, guys, that's going to be all for today. So thank you so much for attending to the class and staying here. And I see you guys tomorrow at the same time, ok? Have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher.